வணக்க நண்பர்களே பிஜிடிஆர்பி கவுன்சிலிங் முடிந்து பன்னிரெண்டாம் தேதி அனைவருமே பணிக்கு சென்று விட்டனர் இப்போது அவங்க எல்லாமே பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில சப்ஜெக்டை தவிர ஒரு சில சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத விட பர்டிகுலராக கெமிஸ்ட்ரியை தவிர பாக்கி எல்லா சப்ஜெக்டில் உள்ளவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஸ்கூலில் பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஏன் வந்து கவுன்சிலிங் வைக்கலை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கேஸ் இருக்கிறதால உய உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸ் நிலுவையில் இருக்கிறதால இப்போ கவுன்சிலிங் வைக்காமல் இருக்காங்க அந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னா பேக்லாக் வேக்கன்சி சம்மந்தப்பட்ட கேஸ் அது அந்த கேஸை ஏற்கனவே வந்து அந்த கேஸை பதிவு பண்ணி அந்த கேஸுக்கான ஆர்டருமே தெரிவிக்கப்பட்டது ஒன்பதாம் தேதி கடந்த ஒம்பது ஒன்று அப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டர் வெளியிடப்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னா பேக்லாக் வேக்கன்சியை வந்து முதல்ல நீங்கள் ஃபில் பண்ணக்கூடாது முதல்ல வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டை தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஜென்ரல் கோட்டாவை தான் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பேக்லாக்கை ஃபில்லப் பண்ணணுங்கிற மாதிரியான ஆர்டர் போட்டு இதற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட்டை நீங்கள் மாற்றி திருப்பி வெளியிடணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கோர்ட்டுடைய ஆர்டர் இந்த ஆர்டரை வந்து உடனடியாக ரெண்டு வாரத்திற்குள்ளே செய்யணுங்கிறதும் கோர்ட் ஆர்டர் தான் ரெண்டு வாரங்கள் எப்போவே இது முடிஞ்சிருச்சு கடந்த இருபத்தி மூணு ஒன்று அதோடைய ரெண்டு வாரம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ரீலிஸ்ட் வரும் அப்படின்னா எதிர்பார்த்தாங்க ரீலிஸ்ட் வரும்போது என்ன இதில் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னா பின்னாடி உள்ள பிசி கேண்டிடேட் இப்போ புதிதாக வந்து ஒரு முப்பது பேர் எம்பிசி உள்ளே வரும்போது லிஸ்ட்டில் உள்ள பின்னாடி உள்ள பிசி அந்த கேண்டிடேட் வந்து ப்ரொவிஷனில் செலக்ட் ஆகிட்டு திருப்பி வெளியேறக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறதால அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் இதை இந்த வழக்கை எதிர்த்து மேல்முறையீடு போட்டாங்க இந்த மேல்முறையீடு வழக்கு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது நேற்று பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான இயரிங் வந்திருக்கு அந்த இயரிங்கில் இந்த கேஸ் வந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தான் இப்போதைக்கு இருக்கிற அப்டேட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸை நம்பரை வச்சு நம்ம வந்து ஆன்லைனில் இ கோர்ட்டில் பார்த்த ஒரு தகவலை தான் இப்போ சொன்னோம் முழுமையான தகவல் இன்னும் சரியாக நமக்கு கிடைக்கல அதாவது அந்த ஆர்டர் நமக்கு கிடைக்கல அந்த ஆர்டர் கிடைக்கும் பட்சத்தில் என்ன அவங்க வாதாடினாங்க என்ன எதனால் வந்து அந்த கேஸு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற விவரங்கள் தெரிய வரும் ஆக மொத்தத்தில் பார்க்குறப்போ இந்த கேஸ் தள்ளுபடி அப்படிங்கிறதால பழைய கோர்ட்டு ஆர்டரே வந்து இப்போ செயல்படுத்தப்படுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அதாவது ரீலிஸ்ட் விடப்படுமா ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட்டை வந்து முப்பது எம்பிசியை புதிதாக அதில் சேர்த்து ரீலிஸ்ட் விடணும்னு சொன்ன அந்த அந்த ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட்டு வெளியிடப்படுமாங்கிறது ஒரு கேள்வி அடுத்தது அதிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த பிசி கேண்டிடேட்டுக்கு ஏதாவது இணையான போஸ்டிங் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கும் சேர்த்து அந்த லிஸ்ட்டு வருமா அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு கேள்வி ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் தான் அது டிஆர்பி தான் முடிவு செய்யணும் இது என்ன மாதிரியான முடிவு வரும் அப்படிங்கிறத உங்களை மாதிரி நானும் எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் தொடர்ந்து வரும் பட்சத்தில் இதை அப்டேட் பண்ணேன் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணு